经，时间零点三十分，飞往槟城的 U 七二二航班在落地时发生空难，死亡人数已上升至一百三十六人，目前幸存者仅三名。女士，您转的家属了吗？您好，您不会好看吧？不好意思，大哥的菜。医生，何先生，快这边请，立刻给我找最好的妇产科医生，立刻来会诊。何先生放心，人马上就到。记者，副长官。这不是霍京城吗？我在财政新闻上看到过他，他他报的不是乔氏千金吗？他们好般配啊，八九不离十。听说乔小姐怀孕了，估计很快就要挂线了。你伤得这么重，你不治了吗？不敢我。那还不睡？还不关灯？这几天你去哪儿了？分公司出差呀、啊，霍家的分公司什么时候开到医院去？我作为妻子兼秘书，竟然不知道。你监视我。你都给做了我因为空难差点死掉，而你，我的丈夫。却陪着小三在医院里做着。西云，她不是什么小三，我跟她认识都二十多年了。所以，青梅竹马就是你出轨的人。出轨？我出什么轨啊？她在国外二十几年，我们从来没联系过，我出什么轨？没有联系过，没有联系过，她会怀孕的孩子。到底想说什么？霍景城，不觉得你今天应该给我一个解释吗？你怎么不说话？你怎么不说话？你想要什么解释？你有什么资格跟我要解释？自打三年前你加进霍家那天开始，你做什么事情不知道吗？妈。贱人，新婚第二天，你竟敢在家偷人！妈妈妈妈，都死去了你！金城，金城，不是这样，你听我解释，金城，相信我。三年前的事情，我已经解释过了，我是被冤枉。冤枉。告诉你，你做了那么不知廉耻的事，我还把你留在国家，你应该感到满足。是，我还有什么不满足的？但是人都是有野心的，不是吗？
Ali. Yo, 嫂子，你这刚死里逃生，就出去旅游啊？我跟你说话呢，你聋了？赶紧过来给我梳头发。最近我同学都说我这个发型很好。头上都没几个毛，别再瞎扯。你说什么？我说再折腾下去，小心变成秃头，嫁不出去。你把你这话再说一遍，我没时间，你找保姆吧。呀，我只会梳朝天辫，朝天辫倒是挺适合你的。一个，这，还不赶紧打扫一间卧室出来，马上有客人。妈，谁要来啊？还能有谁？当然是西云姐呀、啊。西云姐，她回国了。不光回国了，他还怀了五个孩子、啊，自然该是住进咱们霍家了呀。站住！还有什么事吗？我刚才说的话你没听见吗？您的意思是，让我去伺候那个小三坐月子？你这是什么态度？你知不知道乔氏集团？六二文，既然你知道。还不赶紧去打扫卧室，让你伺候西云，那是你天大的福气。福气？这福气给你，你要不要？你什么意思？没什么意思，只不过从今天开始，我要跟你们霍家断绝一切关系。这个霍太太，谁爱到谁。离婚协议？什么？你要跟锦城离婚？我看你是疯了你！你在你们霍家，我整整受了三年的窝囊气，我这才是疯了。反了，真反了你！你，李哥，你不就是因为昨天晚上想勾引我哥，没勾引成，恼羞成怒了吗？这么喜欢听墙角啊？好啊，有空回去告诉你哥，让他有空去看看南哥。我倒想知道我这么多年怀不上孕的原因到底是谁？还有那个小三肚子里怀的，到底是不是你们霍家的主？你，我我刚才听到什么了？这女人要疯了吧？我看简直疯了，还不赶紧给你哥打电话，快！霍总，人事部说，林秘书刚刚发来了一封辞职邮件。辞职？怎么回事？我打过电话了，可是号码显示已经被注销了。但是林秘书手里还握着我们公司很多项目，都没有交接，这可怎么办？喂吗？他要跟你离婚。如果你今天离开这个房间一步，咱不就离婚？天哪，霍总什么时候结的婚？跟谁呀、啊？他有什么资格跟你提离婚？他吃我们霍家的，住我们霍家的。哥，不只是这些，他居然还让你去看看男科。立刻去把林德找回来！啊，好什么孩子，快去！哦、啊、哦、啊，我已经按照林秘书的入职资料，安排人去他乡下老家问了，那边根本就没有这个人。你说什么？唯一的可能就是林秘书的入职资料是造假的。林秘书这一走，整个项目组好像瘫痪了一样。霍总，接下来我们该怎么办？还真是头一次见霍总这么情绪失控。
，你现在立刻去帮我联系齐雨 K。啊啊！我怎么忘了这茬了？我马上去联系齐少。你说过的话，有你们要相信，我是被骗。对线是聊天框。金少，你要相信，我真的是被骗。是我见过你爱过你，张总，所以敢能准确分辨，用心还是自。有一种悲伤，记住，记住，记住，留在我过往，老婆，无法遗忘。有一种悲伤。却不准我遗忘。欢迎四小姐回家。爷爷，大哥。回来就好，回来就好。哥儿，事实证明，三年前你做了一个错误的决定。大哥，我知道错。哥儿有什么错？错在霍家，狗眼看人低。他们竟敢如此的欺负我的宝贝孙女。李海，李，你去好好教教贺金生怎么做人。不要把他欺负哥儿这三年的，让他十倍、百倍的偿还。明白。我已经取消了霍氏参加医疗诊断。爷爷，大哥，有你们真好。我们不对你好，对谁好？哥儿，马上就到你生日了，这一次爷爷一定要给你。风风光光的大办一场生日宴哥，谁的电话？你怎么不接啊？啊，一个不重要的人。我不信。我倒要看看，这就是我未来嫂子。哥，这个不会是那个从小跟我定了娃娃亲，然后觉得我长得丑？然后非要跟我解除婚姻的齐家大少爷吧？没错，就是他。霍金城找他帮忙，想要争取掌柜的资格。那他算是找错人了。这事儿包在我身上，凭我跟李涵的关系，他肯定……您好，您拨叫的用户暂时无法接通。他估计在忙呢，我再打一个。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。是不是信号不太好呀？啊？你是不是惹到厉害了？他是知道咱俩合伙，所以才不接我压根就不认识他，好吧？
。哎，对了，你有没有什么办法？最好可以直接见到玉山北辰。我想想，我想想。小姐，跟玄完先生要穿的衣服了。你把我衣服都洗坏了，这可是高定。你以为我跟你一样都穿的地摊货？看看你穿的这都是什么东西，真给个丢人！田姐。就那个红的吧。呃，完件时间差不多了，我去外面等你。嗯、这可是哥们专门为你弄的，你欠我人情啊。这就是你跟你说的那个假的消息，管他真的假的，能进去就行。嗨，这离家派头不小呀，虽然这李老爷子退居多年，还是很可以嘛。你看人在哪里？你别这么着急嘛，怎么也得把这个深夜会给他送哥，你们怎么了？哥，我是奔着离寒来的。谁不知道离家老大是人中龙凤？多少女人都想嫁给他。你就让他进去，说不定呢，他看上咱们家欣欣，说不定对咱们家也有很大帮助呀。这不是胡闹吗？哎呀，没事儿，我忘记了，你有洁癖，走，哥带你去。还真挺阔气的，一个生日宴搞这么奢华。哎，这个黎四小姐到底什么来头？她是黎家的唯一千金，自然备受宠爱。只不过可惜啊，是个丑八怪。丑八怪？那我多丑？也就比你丑。哎，紧张吗？有点，好久没有参加这种大型宴会。那老板神，你从小就不喜欢。像这种大场面，你十次有九次皱纹多长？哥，知道了。行了，你现在呢已经回到李家了。像这种大场面，偷偷的事，要慢慢喜欢。嗯，知道了。走吧。你把我手机收一下吧。啊。大少爷来了，不过搀着黎大少爷的那位是谁呀、啊？他也太美了吧！这谁呀、啊？反正不会是黎家的那个四小姐。听说啊，黎家四小姐奇丑无比，好像还因为太丑了，太过昏迷。难道是黎大少爷的女朋友？今天来是婚婚讯吗？是我眼睛花了吧？这不是离哥吗？离哥，你这个贱人，你打死你！哥，没人，你是什么人物，敢在这里撒盐？贱人，怪不得你突然要跟我哥离婚。原来早就巴结上了李家，可真有你的！离婚出轨，到底怎么回事？我靠，哥们，你什么时候结婚？不知道吧？就是这个女人，当初死皮赖脸的爬上我哥的床，逼着我哥娶她，现在转身又巴结上李姐，可真有你打！姐，你知不知道自己在说什么？李哥，我见过不要脸的，没见过你这么不要脸。你现在是想嫁豪门小风了吧？
。如果你穿的这身衣服，我想起来了，你之前不就是弄坏了一条我这个牌子的裙子吗？怎么，偷偷买了件高仿啊？你知不知道你自己在胡说什么？哎呀，林少爷，你可别去骗女人了，欺骗了。他呢，不光出轨离婚，到现在啊，连个孩子都生不出来，这谁沾上呀？谁倒霉？哼，不像我的女儿呀，欣欣，她才是真正的名门闺秀。名门闺秀，就她也配？你敢这么说我？你老狗女，那个。你不觉得你应该跟我一个解释吗？解释，霍先生，您现在是什么身份？我也要解释。你怎么说话的？你是不是忘了干了什么不要脸的事儿？就是，你结婚的第二天就敢在家里偷人，被我跟妈妈亲眼捉奸在床。你们不要胡说八道了。林少，我说的都是真的。不信，你看这个。李少，你都看到了吧？这个女人为了嫁进豪门，什么龌龊事都干得出来。哥，你在霍家过的就是这种日子。李少，那都是他活该。就是。你这个蛋子，还不赶紧给我滚出去！你可别脏了李家的地！你放开我！妈，你你敢推我？李哥，道歉。贺先生，你是眼睛瞎了吗？是你妈妈，她拉的我。她一个长辈拉你一下，怎么了？你容忍一下不可以吗？道歉。我要是不到呢？贺先生，我跟你在一块三年，你妹妹，你妈妈，他们问我身上泼了多少脏水。我跟你解释，你听过我一次解释。你相信过我一次吗？什么泼脏水啊！你少在这装清高了。你偷人的视频，大家刚刚可都看到了。视频是吧？好，那我今天就让大家看看事情的真相。管家，管家，这里是你妈妈联合你妹。一起给我下药，自导自演捉奸在床，戏码所有。哥，你别听他说，这些东西肯定都是他伪造的。是不是伪造的？大家一看不是。是不是伪造的？大家一看不是。嗯、你手里这张，给奸夫送钱的，不是不是你妹妹的女儿？这到底怎么回事？解释一下。那张片是假的，肯定是他 P 的。对，这是 P 的图。那这张，在黑市上，你买迷药的照片也是我 P 的。别跟他们废话了，保安。林少，我这是在救你。他就是靠着这张脸到处偷人，只有划花了他的脸，才能让你看见他的真面目。你们还真是不见棺材不落泪啊！好，我除了这些照片，还找到了一份录音，把我手机给我。那大家就一起听听，当天到底发生了什么。
这是十万，等你把今天的戏演好了，再付剩下的十万。全身来，你们啊，这回只要我哥亲自作奸在床，他一定会把黎哥休了的。等把那贱人赶出去，霍家就能跟乔家联姻。他那种低贱的女人，怎么能配得上你哥？四爷，你怎么可以做这种事情？霍金城，三年来，我解释了无数次，你但凡相信我一次也好。你现在在这装什么？现在人称护城巨贼，判几年？你这么说，妈，你别净那唬人了。一个乡下来的野丫头，你有什么本事让我去做了？林医生，你不可能因为这贱女人。影响了我们两个的交情，是不是？交情，说起来，我们林家跟你们霍家还真是交情不浅。听到了吗？黎少现在啊，已经看起你这样，是吗？你还笑得出来？黎少，赶紧叫保安，把他给赶出去。现在确实应该叫。来人！大少爷，四小姐，有请。你们在干什么？他到底是谁啊？她是我的宝贝孙女，我林家堂堂正正的四小姐，你说她是谁？爷爷。连该来的不该来的都来了，正式给大家宣布，一个是我林云辉的孙女，谁敢欺负他，欺负林家啊！他就是那个奇丑无比、长满眼痘的我不信，这还丑呀？齐少是不是眼神不好呀？人家明明是兄妹，霍家还往人家身上泼脏水，说人家出轨，这话真难听。是，不，不可能，我不相信。如果你真的是离家四小姐，你为什么要隐瞒身份到我家来？你到底打的什么算盘？你们霍家有什么值得我打算？那就是你犯贱、啊！你敢打我？打的就是你！我爷爷最听不得别人说我坏话，这一巴掌。就到你们祖上进屋。好了，今天还是你们看。回家，站住！你们想来就来，想走就走。当我们林家是，心年纪小，不懂事，要道歉。霍先生自己没长嘴，不会道歉。道歉什么？行，跪下。你说什么？不要仗着自己是离家大姓，就这么过分了。你们霍家人这三年对我们没有在这个事，让你们跪下。好，既然敬酒可是吃罚酒，来人，来，教教霍小姐怎么说话。是。干什么？我私人医生，刚好给。医生，晕倒了是吧？好，放下。没什么大碍，拉几针就能行。别碰我！别碰我！妈，你没事吧？我当然没事了，我都是被这个凤月给气的。你妈妈这一套。老掉牙了，我都看腻了。欣、啊、欣，欣欣，欣欣，欣欣，你没事吧？啊，欣欣，李哥，你们李家竟然是一个不愿嫁给我儿子，祸乔林英。
一个，我我跟他不熟。那你们还真是塑料兄弟情。哎呀，一个都是误会，没想到你现在长得这么好看了。那咱俩的婚宴要不？爷爷，那个。别呀！再说两句，嘿嘿，再说两句，加微信，加微信，我我加你，看热闹有意思吧？给我交给他，你怎么不自己给他的？他现在应该不想见我。傅小伟，你这样就没意思了。你把七年前的事情解释清楚不就完了？你要早这么做，他就不可能嫁给霍锦城。就算解释了清，他也只是帮我当哥哥。好啊，终于承认暗恋我妹了，是吧？关于这一点，我从来没有否认过。有魄力，我期待你成为我的妹妹。嗯哦、啊，对了，给你个提示啊，生日过后，戈尔就会完全接待李家的产业。明天呢，他会去李家的商场视察，把我接回来，我未来的。小姐，我们正在谈这家商场的收购。日时报表，你看一下。好，我看一下。大哥这么信任我，我自然不能让他失望。你看这个戒指，竟然是离家四小姐。是呀，我也没想到。四小姐。一哥，你不是非说自己没出轨吗？我这下就录下来给我哥看，被我抓到了吧？把手机给我放下，要不然一万对你客气。你以为我会怕你啊？一个被包养的小白脸，也配跟我说话？滚开！拍给你哥看是吧？好了，谢谢。今天我们是来办正事的，别扫了，谢谢。对呀、啊，一哥，你还不知道吧？我哥跟我西云姐的婚期已经定下来了，是吗？这是关我什么事？我们今天啊，就是专门来给新娘。走，就这些啊。还不把你们店里最贵的首饰拿出来？这什么东西啊，能配得上我嫂子？其实啊，我觉得首饰什么的不重要，重要的是我跟晋城两个人相爱就行。但晋城非说了，非要给我最喜。那你们慢慢选，我就先走。霍小姐，乔小姐，其实钻石易得，好运难求。这款玉镯啊，是我们店的镇店之宝，在滨海全城找不到第二只呢。成色确实不错，这个真挺好看的。嫂子，你喜欢啊？喜欢就买，反正我哥给你花钱啊，眼睛都不眨一下。这恐怕不行吧？这款已经被那位先生提前预定了。喜欢吗？确实不错。那这个镯子就送给你了，就当是我补送的生日礼物。生日礼物？看来霍小姐并不健忘了
，和你的肤色确实很搭，帮我包起来吧。卖啥？不准卖给他。这个镯子多少钱？我出双倍价格。三十万。三十万。三十万的双倍就是六十万。你确定吗？你要抢劫啊你啊！霍小姐，这可是你自己提出来的，要是买不起，就别打肿脸充胖子了。李哥。你该不会以为这个世界上只有你离家有钱吧？这个镯子我买定了，给我。哎哎，给我，谢谢。哥，啊啊啊！苏姐，你，苏姐，苏姐，你是吧？金城，我没事。李小姐不是故意推我的，是我自己不小心。你碰都没碰你一下，怎么是我推的？给哥，你要不要这么狠毒？西云海怀着身孕呢。莫先生，诽谤可是要负法律责任的。你谁呀、啊？你还不配知道。金城，金城，霍金城，我要是能证明。乔西云是自己说的，那你能保证，让他站在商场外面，给我当众道歉？啊！我肚子好疼！血，大哥，血！走，去医院。李哥，要是我嫂子跟她肚子里的孩子出现了任何问题，我们一定会放过你的。不行，你得跟我一块去。霍小姐。刚上去的镯子还没付钱呢，跟我有什么关系？滚开！走，放开，自己回去。苏总，您看，现在该怎么办？该怎么办就怎么办。金金金主，金。医生，一定把这个保住。放心吧，我会尽力的。妈，雪云呢？啊，孩子怎么样？啊、医生，病人没事吧？了解你们大爱，但是孩子就保不住了。什么？孙子没了，了解以后，妈很难再怀孕。师傅，妈，不是你，自己生不出来孩子，你还想害得我们霍家都心酸吗？不是，他自己摔倒了，我连碰都没碰他一下，他流产，跟我有什么关系？你这个恶毒的女人！头上有人，他应该在说你们。李哥，你什么时候变得这么的睚眦必报了？真叫人恶心！你是讨厌还是喜我根本就不信。小北哥，咱们走。大叔，霍先生，你还有什么？在事情没有盖棺定论之前，谁都不准走。霍警长，你是不是觉得？那霍先生准备怎么处理？是赔钱还是赔命？钱？我们霍家会缺钱吗？让李一哥给我下跪道歉，看到时候西云姐会不会原谅他？看来霍小姐是把我的后路都想好。那如果我不呢？你不，你不的话，我就你就怎么样？谁是霍鑫？我是。追你报的警。对。谁让你报警？还是你够乱吗？不乱，我都做什么？警察大哥，就是这个女人，她害得我嫂子肚子里的孩子没有了，她是个杀人犯，赶紧把她给抓走。就是。你你。
你抓错人，不是抓我，是抓他。没抓错，我们接到报警，你在珠宝柜台砸碎了一只手镯。手镯。霍星，你涉嫌非法抢夺，并损害他人财物，金额巨大，麻烦你跟我们走一趟。什么警察？别带走我女儿！你是老太太，在阻碍我们执行公务，连你一起带走。商场监控视频，乔小姐怎么摔倒的？一清二楚。星云，这是怎么回事？青城，你不相信我吗？李小姐，你拿着一段剪辑过的视频就可以颠倒黑白了吗？原来是剪辑过的视频。我说你们这帮人还真是不要脸，你当我们眼睛瞎吗？视频是真是假？法官这么定的。小姐，就算就算你们离家再厉害，也不能这样欺负人吧？警察，我没了孩子，你别说，我再也不可能当母亲了。李哥，西莹刚刚因为你流产，你还要在这儿咄咄逼人？你什么时候变得这么的冷血？我是来关心他。关心？他不是说他不能生育吗？正好。我认识一位妇产科的专家，专治不孕不育。这个点应该快到了。警察，我不要！我的主治医生是我爸亲自找的，除了他，我谁都不相信。我不要！乔小姐，你这么紧张，恐怕是因为……警察，乔小姐，够了。信，放心，有我在，我会保护，我不会让任何人靠近这里。李哥。这里不需要你的假信息，出去。你确定？确定。好。心雨，别怕，他们都走了，有我在。李哥，刚刚的事。你怎么看？警察，我不要！我的主治医生是我爸亲自找的，除了他，我谁都不相信。我不要，我不要！他一听到要换别的医生，乔西元立马就变得很紧张。这说明他流产的事情肯定有门。那你打算怎么办？既然他想玩，那我就陪他玩玩了。那霍金城。啊、他鬼迷心窍，那就是十五个，谁也不。能。我脸上有东西吗？今天没进，我变了去。
我送你的礼物，我没带。过敏了。过敏？我记得之前你不是最喜欢这个牌子吗？经常戴的。那场车祸过后，很多喜欢都变了。你还是因为七年前的事情在怪我？我根本就不在乎。其实七年前的事情是。喂？什么？这么开心，是有什么好事吗？算是。过两天的医疗展会上，我准备送他们一份大礼。不管你做什么。我都会支持你的。呃，你就到这儿吧，我就先走了。还没到家呢，我还有点事。嗯、哥儿，这一次我不会再放手了。我这是怎么了？春天到了，寂寞了。喂，大哥。嗯。哥儿，你现在在哪儿？有在过张慧琴，怎么了？你上热搜了。热搜。什么热搜啊？据知情人爆料，乔氏天津乔西云被人殴打致流产，并导致终身不育。乔氏已为此事提起诉讼，而始作俑者正是黎氏集团刚公布身份的四小姐。二人之间系情感纠纷。情感纠纷。上回那边听说这件事后，要求撤销我们黎氏的承办权。他们倒这么一说。原来是在这儿的，哥儿，现在舆论都偏向乔家，你想好怎么应对了吗？放心吧，大哥，我有办法。你是因为这个乔小姐操作的祸首，所以才把她殴打致流产的吗？你是送的，你当年你先让让让一个，让一个。各位，关于大家好奇的这几个问题，稍后我们黎氏会召开发布会，澄清事情的真相。李哥，当年要不是因为你，西云早就嫁给晋城了，而你却蓄意报复。残忍的害死了他肚子里的孩子，你一家人行事都是这么的嚣张恶毒吗？乔董事长，你在我们黎氏开的发布会上恶意诽谤、颠倒黑白，怎么你们乔家人做事都是这么蛮横无理吗？你，我说的都是事实，你黎氏根本就没有资格来承办这次大会，而你更不应该出现在这里，一定要替西云。讨回公道，是吗？是吗？这是医院的诊断证明，因为这次流产，我失去了做母亲的机会。李小姐，这下你满意了？可是这关我什么事儿啊，李哥？你真的没有一点愧疚之心吗
，常年常年因为我出国，你掐住我跟金城之间的感情，现在又借着离家的势力迫于压力给我，对不起，真的不会痛。插足，你是真敢说啊！我就知道你不会承认，所以这次我带来的证据，这是出国前霍乔两家的婚书，是晋城亲手写给我的。啊，那不是林小姐吗？霍少，关于这份婚书，你就没什么想说了。这份婚书确实是我们亲的。霍警长，还真是让人惊喜。李哥，他还在装。当初，当初要不是你灌醉金城，爬上他的床，他怎么可能迫于压力娶你？堂堂李家四小姐。竟然用这种龌龊手段！你看他那副正现年的样子，乔小姐那么柔弱，肯定躲不过他。都说够了没有？乔小姐，演技不错呀，这梨花带雨的，看得我都心疼。不要有余君甲，我要立马死！可真是为难你了，这刚流产完，就细数出我这么多罪状了。我只是。想让一个公道，那可惜了，要让你失望了。你看看这个东西，你认识吗？啊！我肚子好疼。那是什么？这个是道具雪包。你什么意思？拿这个干嘛？肖小姐。那天你在商场跌倒以后遗留下的血迹，我特意找人去调查。你猜一下，结果怎么样？是猪血。乔小姐，你的身上怎么会流出猪血啊？还是猪血！不要相信他啊，大家，打死这个小子，把他赶出去，一手机打滚出掌柜。又被干了。别怕，你要找的人我都带来了。又是你，把人给我带上来，把你知道的都说出来。其实乔小姐的责任医生，乔小姐她她其实没有怀孕。乔小姐她根本没怀孕，你说什么？这三个月里，乔小姐从怀孕、产检到流产都是假的，甚至连流产的血包也是她吩咐我准备的。一人，这到底是怎么回事？你撒谎！说李家给了你多少钱，让你这样诬陷我？没有。你以为谁都跟你一样，喜欢拿钱办事？乔小姐不想承认，也没有关系。阿兰，你怎么会在这里？乔总这是认出来的。诸位，这个是乔小姐的贴身女佣。阿兰，这到底是怎么回事？老爷，小姐，小姐她确实没怀孕，她回国后每个月都按时来例假。什么？小姐之前还说，要是月份大了，就用这个假装。反正总有机会能流产，嫁祸给李小姐。乔小姐，你当你在拍电视剧？又是假肚子，又是小包，准备的呢？你胡说！他们都是被你收买了。我没有收钱，我也不想昧着良心在撒谎了。老爷，我也不想坐牢，谁相信我？你太让我失望了。爸，我没有。我有钱，我爸爸。我没有你这样的女儿
。原来这些都是你处心积虑设的局。金城，金城，秀贝哥哥，咱们走吧。哎，林小姐，等一下，林小姐。大家还有什么疑问？下午会在临时的发布会上做出正式的澄清。走吧。林小姐，你们这边这位先生是在交往吗？霍家的乔家都主动放弃了三个字。意料之中的事。成一家，同一个头，就玩不腻。他刚刚叫，不是叫戏。冉冉，冉冉，冉冉是谁？我记得乔西云的姐姐就叫乔冉。乔冉，看来霍锦城确实跟乔家有婚约，只不过这个人不是乔西云。你是说和霍启辰有婚约的是乔然？对，还是霍启辰。那你对霍启辰看法怎么你你受伤了？没事，一定精神。都流血了，还说没事？我看看别的地方。还好，伤口不深。你这是在关心我？嗯、这几天为什么躲着我？我没躲着你，那为什么不回我的信息？我只是有点太忙了。是在忙，还是还是因为七年前的事情在怪我？我有什么好怪你的？这七年，你杳无音讯，肯定是在忙各种各样的事情。七年前的事，其实是因为我在车祸中受了重伤。什么？当时医生说我的双腿很难恢复，我不知道该怎么跟你说，所以才选择逃避。那现在，现在已经好了。只不过，当我回来的时候，你已经嫁人。如果你过得很幸福，我不会来打扰你。但现在，我不会再把你交给任何人。
，能不能给我个机会，让我来照顾你？等等。我刚离婚，我不介意。可是我还没准备好呢。没关系，七年不等我。我不是那个意思。小姐，厂票开始了，我先去准备。哎，门在那儿。我知道，我拿个东西。他等了我七年。傅小姐，您拿这个做什么？我给您等，想要试一镜。现在吗？喂，李哥，是我。霍锦城，今天展会的事，我很抱歉。你还会道歉？我是认真的，李哥，你有时间吗？我想见你一面。霍锦城，你脑子没问题。你一边跟着乔西云玩着浓情蜜意，一边在这儿给我演浪子回头，你是真当我好骗啊？这三年我们之间有很多误会，我知道你不可能原谅我，但至少让我当面跟你说声对不起。他怎么说话这么奇怪啊？李哥，见面是吧？好，下午四点，展会结束以后我有事情，不过地点我来。没问题，我等你。我待会看看你要玩什么东西。我这是在哪儿啊？你他妈脑瓜子上驴踢了，那玩意能杀人呢？那杀鸡都费劲。大哥，我刚摸到可锋利了，别信，你试试。我操！捅死我呗！看看去。好的，大哥。啊！咋了？好，好，好，大哥，我，练，练回来，好好好。干，李郎。能干啥？废物！你谁？为什么绑架我？想让你得罪我们老大，给你俩选择：一，杀了你；二，杀了你。你绑他谁啊？这么变态！少他妈废话！管那么多干啥？啊？你姿色长得不错呀，那我就先上了你，再杀了你。你啊！臭娘们儿，敬酒不吃吃罚酒，你老子现在就完了你！你们知道我是谁吗？管你是谁呀、啊，天王老子老子今天也逃不过这一劫呀！别别动手，我只要你们放我，我给你们一大笔钱。多少？你们老大给你们，我给你们双倍，不，十倍。大哥，十倍，五百万。靠，哪个王八蛋？五十万就想买我的命？你你你说的真的？你要是不信的话，拿我手机，打个电话，我的。跟我有这么大的仇，除了乔西云，没有第二个人了。给给谁？那个。霍，渣渣，对，就是他。<笑>霍锦城，你该让你睁开狗眼看看乔西云的真面目。还等不等
经常。林子中去世后，他的心脏又一直给了我。你会看到这颗心脏的份上，原谅我之前做的事情。放心吧，我答应过你姐姐，你会好好照顾。经常，等我们的婚期。喂，说什么？你离哥在我这儿啊。我凭什么相信你？说说说说。喂，傅警察，是我。李哥，你在哪儿？不知道，别管了，什么都听见。干啥？谈恋爱呢？想不想我了？别碰他！我叫你别碰他！有什么要求我都答应。你说的啊，我要钱。五五,五千万，画面五千万。对不起，咱们不介意这个，你不会加这么久吧？好，可以。告诉我时间、地点怎么交易？你你你先准备一下地地址。地址发你。大哥，五千万，我们发了。你跟他有仇吧？对、啊。哼，别把这。还有个事儿，你没猜到金城，怎么了？李哥被绑架了，我得去一趟。金城，你别去！你明明说要照顾我，现在为了救他，竟然连自己的命都不要了。赶紧，准备辆车，还有五千万。李哥，你没事？啊，我能有什么事儿？有事儿的是他们。哎，怎么可能？一个女人对付能有两代人？对，我哥从小让我练习防身术，对付他们这些货，小意思。你到底还有多少事情是我不知道的？你有空关心我，好好想想怎么去警察局把你的小情人捞走。你这话什么意思？这件事儿跟乔西云脱不了关系。不可能，西云今天一整天都跟我待在一起。我就知道你不信，不过今天我会让你心。想干什么？啊，郭奶奶，饶命了！我真不知道我老大是谁啊，我们都是通过线上联系。好了，我知道了。不过你们得配合我演一出戏，只要戏结束了，真相就出来了。好、啊，戏台打好了，霍警察，敢不敢跟我打？你疯了吗？是谁让你擅自动手？当初是你说能帮我下进霍家，才答应跟你合作的。急什么？我这不是在帮你吗？帮我？你让霍进城拿着赎金去救他，这是帮我。你要真的帮我，就应该杀。他已经死了。什么？我的人亲手把他的尸体扔到了河里。什么事儿？小姐，少爷回来了。难道离哥真的死了？知道了，我马上出来。金城，李小姐怎么样了？已经到达了需要赎金的地方，但是没有见到人，已经报警了。李小姐吉人自有天相，肯定不会有事的。警察说，从现场的血迹来看，极有可能已经死掉了。只要没找到尸体，还有希望，不会有事。顾金城，这在哪儿？谁让你进来了？他助理告诉你，今天下午跟你约了见面，现在电话怎么也打不通，他到底在哪儿？傅先生
，你还不知道吗？李娥小姐被绑架了。说什么？京城，京城亲自带着赎金去救他，可惜，可惜已经晚了。他说的。都是真的。是的，可能我明明是来和你见面的。放开他！放开他！去是绑架，被绑架，我看是你自导自演，你还出贼吧！嗯，小心！小，既然这么想找离开，就快去。再晚，这尸体就在河里泡完了。你怎么知道你要在河里？哦、谁告诉你的？我我我听说的。你听谁说的？恐怕是听绑匪说的吧。李哥，你不是死了吗？怎么让你失望了？哥儿，你没事吧？受伤了，这是谁干的？是你，是我又怎么了？还要杀了京城，我是帮着我。你敢打我？乔西云，你三番两次的陷害，现在还伤害了修北阁，这次我不会放过你。你要干什么？明知故问是吧？绑架这个事情，恐怕够你坐一辈子的牢。绑架？你诬陷我！我没有。金城，我今年一整天都跟你在一起，我没有，你知道的，我没有。那你告诉我，你为什么会知道离哥的尸体在河里？谁告诉你的？我我我，没有谁，没有谁，没有谁。嗯那总不能是你猜的吧？你要是猜的这么准的话，我们不就铁交叉算命？你闭嘴！为什么要诬陷我？为什么要往我身上泼脏水？金城，你不要相信他！我没有，我真的没有。事到如今，你还要狡辩吗？我真的没有，你相信我，我我我不是，我是被人诬陷的，不是我。你去自首。自首，自首！你看我带着我姐姐的心脏，在牢里过一辈子是吗？乔软的心脏。你觉得你姐姐要是在世的话，她会原谅你这么恶毒的行为吗？还在狡辩，狡辩！李小姐，作为一个女人，被绑架，却毫发无损，你觉得你这不是贼喊捉贼吗？霍锦城，你不会还在相信他说的那些话？别跟他们废话。小心，最后再问一遍，这件事情到底是不是你做的？不是我，真的不是我，我没有跟绑匪联系。不信的话，你可以查我手机。你真的不相信我？金云，金城，我是我是嫉妒过他家里人，可是我没有想过要害他。医生，医生，病人心脏的情况很不稳定，不能再受刺激了。
，说晕就晕，说醒就醒。乔小姐，好厉害！非要逼死我，你才满意是？秦城，秦城，这件事跟我没有关系。都这个时候了，乔小姐还有心情演戏？傅先生，你跟李小姐伉俪情深，她说什么你就信什么，凡事要讲究个证据。好了，这件事情我会查清楚的。还有什么好查的？心说他没有作孽，我相信他，我相信这其中一定有。你还真是无药可救。又报警了？对，你不是跟霍心情深姐妹吗？那你们就老李家吧。小北哥，咱们走吧。不要，不要，我不要这警察，我不要他们抓我。我是我爸唯一的女儿，我是乔家唯一的继承人，我不能再有任何污点了。唯一。我死了，我爸就只有幸运一个女儿了。让医生把我的心脏换给幸运吧。来，继续说，来，别睡。金城。答应我，答应我，无论以后西云做错什么，原谅他，并替我照顾他和乔家。答应，答应，雨山，雨山，别睡，雨山。雨小姐，傅少到了。对不起啊，看你手受伤了。我没事，医生不都说了吗？没伤到骨头。不过，哥，我想知道，为什么你在被绑架的时候选择联系了霍锦城，而不是我？啊？看来比起我，你还是更信任他。当然不是，我联系他。完全是为了找到幕后的真凶，况且这点小事我自己就能解决，我不想让你担心。你也知道我会担心啊。我保证，这是最后一次了，绝对没有下次。还有下次？没有了，这还差不多。那时间也不早了，我就先回去了。你有什么事情，记得给我打电话。哎，你这个小没良心的，好歹我也是为了救你受的伤，你都不愿意陪我吃顿晚饭再走了。谁说了？我才没有不愿意跟你吃饭。少爷，您的手怎么了？别大惊小怪的，没事。这位小姐是啊，你好，我是啊。你是李小姐吧？你认识我？少爷总提起你，百闻不如一见。你可比照片上还漂亮呢。照片？什么照片啊？就是少爷卧室里。嗯。晚饭备好了吗？今天哥儿又留下来用餐。好，好，好，我这就去准备。秀北哥，他说的是什么照片啊？小时候的吗？想知道啊？我来做。他不明什么感觉，流星不经你笑耶。哥，你是不是很讨厌我？怎么会呢？那你不是别人。为什么我心跳这么快啊？不要！怎么了
I just come on. Tease for it. I feel like I can fly with the ball on the moon. 不怕你无聊，要不要看电视？要不然你以为呢？不愧是张大。我去上个厕所。哎，怎么了？这次别走错了。难道我对他？喂，好，我知道了。小姐，晚餐准备好。苏北哥呢？大爷在卧室。啊，好，谢谢啊。可是他在换。苏北，对不起啊。看见也没关系，我不介意。你先把衣服穿上再说吧。这么着急进来，有什么事吗？我刚刚接到警察局的电话，说是警察从霍家走的时候，并没有带走乔西月。为什么？说是绑匪突然翻供了，说从来都没有见过他。或许他真的不是那霍主事。你的意思是，他有同伙？那按你这么说，他这个同伙还不是听他掌控的人？我记得你当时说是霍进城给你打的电话。对，但是他声音怪怪的。那个人不是霍进城，但是那个人又很了解展会发生的事情，而且好像很了解我。他当时应该就在现场。喂，大哥，你能给我发一份展会现场的人名单吗？哥儿，你现在在哪？还有天。哥儿，我怎么听见男人的声音？大半夜的，你跟谁在一起？哪有什么男人？啊？我我加班呢，跟我助理在一块儿。助理，你快给我发一下。找回名单，监控，还有场地外面的监控。好，我知道了。不好意思，我是不是弄到你了？小姐，你怎么才？站住！大哥，你这么早就起来了？夜不归宿，你去哪儿了？我能去哪儿啊？我我就是在公司加班啊。哦，那我刚刚给办公室打电话，怎么没人接呢？嗯嗯、那我在忙，我没听见。哦，大哥，我在忙，我忙了一会儿，我先回去睡了。少爷，您笑什么？看这样子呀，离家马上就有喜事了
喂，小北哥，到家了吗？到啊。累了就多睡会，晚上我接你一起吃饭。我不累。不累。看来是昨晚没让你满意，我下次多努力。小北哥，你不说，我睡觉。你进来。好久没见，你这么高兴了，什么事啊？没什么，让你查的事查到了吗？如您所料，李四小姐空难一事确实不是意外。说的具体点。负责起飞前检查的空难人员，在空难当天就失踪了，至今下落不明。但是在他家找到了大量现金。现金来源呢？查到了？还没有，航空公司那边有人在阻拦调查。帮我订两张今天机票。你要亲自过去。可冰城的项目这两天就要签约，不如等签约结束再。订机票吧。我知道，您对李小姐还真是伤心。空难绑架，到底是谁在背后操控，要害哥儿？他有什么目的？我，你还敢给我打电话？你差点让我去坐牢，你知道吗？证据不足，不是不把你给放了。可京城那边已经对我起疑了，还让我搬回乔家住，快点给我想办法呀！哎呀，多管娱乐的人，杀风局，不然局势不可能。这个贱！可他如果再出事，这所有人都会怀疑到我。急什么急呀？不出事。好、哦，看来这国旗也干净。小张，四小姐，您说，我问你个事情啊，就是我有一个朋友，他前两天刚带一个男人回来，但是他俩第一次约会，这个男人就爽约了。你说这个男人怎么想的？嗯，方便问一下，您朋友和这个男人发展到什么程度？比如接吻了吗？嗯，那那个。怎么可能啊！我是一个很传统、啊啊，我的意思是，我的那个朋友他是一个很传统、很正经的人。传统啊，那肯定是那个男人觉得太难追了，所以就放弃了。现在的男人啊，一点考验都经不住。不会吧？他们两个可是从小一起长大的，那个男的比他大五岁呢。他不就是老男人？现在的老男人专骗小姑娘。四小姐，您可一定要。呃，不是，我是说，您的朋友一定要注意一点。老男人，老吗？不老吧？霍总，您大驾光临，是绑架案查清了？可以吗？你现在还是证据不足。没有办法断定贾轩就是这个人。证据不足不代表他是清白的。霍总，为了帮他澄清，这么跑一趟，大可不必吧？我来这里不是为贾轩解释的。那您来是？霍秀北不是受伤了吗？这个特效药对伤口愈合很有帮助。啊，把我吓走。你不会吗？那个。我在你心目当中就是这种人品吗？霍总，您说的
，是您婚内出轨的人品。这个特效药对一七年很有帮助，你要是不信的话，可以替傅秀给试一试。试就不必了，你带的药我不信，不过心意我领。霍总，还有事吗？李哥，这段时间发生了很多事情，我觉得我们之间真的有误会。误会？霍总，您不会觉得咱们之间发生的事情都可以用误会解释？我对乔希云是有责任，所以我必须要照顾她。至于我妈跟金平冤枉你的事，我从来就没有相信过，从未相信。霍总，那我倒是好奇了，这三年你是那么的厌恶，到底是什么原因？嗯你少喝点，净喝这么多。来，慢着，坐，到时休息啊，辛苦了。来，嫁给我，就这么高兴？当然了。那明,明的车祸你还记得？你救了我。报答你的救命之恩，我就应该以身相许。真紧张。说说看。因为那年车祸，救你的人不是。没打扰到姑娘吧？你来干什么？当然是来找我女朋友一哥来了。女神，几天不见，别想我了吧？你没事吧？你没事儿吧？<笑>女神，这是我今天早上亲自为你摘的花，要吃心意。心意倒是很不错，不过它花粉过敏。啊？女神，你花粉过敏？他居然知道我花粉过敏。我靠！这林寒竟然骗我，说你最喜欢花了。给你的，弄下。你给我做什么？给你个乔小三呀、啊，他又对花粉过敏了。女神，你告诉我你喜欢什么，我下次啊，就送你喜欢的。不用了，我什么都不缺。金，你到底想来干什么？我都这么明显了，你还看不出来？那既然这样，那我在这儿宣布一下，本人齐云天对我女神离歌一见钟情，为此我做出了长久的追求计划。齐云天，你来真的？当然是认真的，你看不出来吗？齐少，这种玩笑就不用开了吧？我一会儿还有个面试。我没开玩笑，你是说？投资部主管的面试吗？你怎么知道？哎呦，女神，为了接你离世，我可是过五关斩六将。我对你啊是真心的。你要没临时工作？嗯，怎么了？不行吗？堂堂骑士集团的继承人，竟然要来我们临世。当一个投资部的主管，齐少，这种玩笑还是不要再开了。您离开吧。我可没开玩笑，女神，你是在质疑我的能力吗？齐少，你有什么值得我相信的地方？女神，你可以随便考验我呀。好，那。这个呢，是我们最近在洽谈的一个合作。如果齐少您能谈成的话，那我就答应您，让您留在里氏。啊？嗯？齐少，你要来临时工作的事情，齐老爷知道
。我爸当然知道了，他不希望我早点把女生娶回家呢。你以为谁都跟你们破家一样？我跟你说啊，别在这儿耽搁我性命。女神，有个好消息。要是他真的把合约完成，那就让他留下来呗。既然答应人家了，那就让他继续在离世待着吧。你没听到他说他要追你吗？听到了。那你还答应他？霍少，你这么着急，是在嫉妒？如果我说，是，那我就只能劝你早点死心。你，四小姐，会议又开始了。好，知道了。霍少，你刚才。要告诉我什么？没事。好，小张，宋总，顾总，您请。哎，小张，那个是齐总送给霍总的礼物，帮他送一下。霍总，您等一下。四小姐说，这是齐少送您的花，让您别辜负了他一番心意。什么？您说好。顾总，今晚七点和航空公司负责人的饭局已经约好了。好。嗯嗯。这不是霍总吗？喂，你是谁？你想干什么？你刚离开冰城，心爱的女人就和前夫见面，我不过是替你打抱不平。你到底是谁？您好，您拨打的号码是空号，警察正候在拨。副总，出什么事了？下飞机之后，查查这个号码。好、啊，我知道了。霍总抱着花出现在离世，难道他找李小姐复合了？都说夫妻还是原配的好，还真是不假。喂，哥，我刚上飞机。嗯、哦，你现在身边有人吗？怎么了？今天霍进城是不是去找你了？你怎么知道？你被人监视了，有人拍了照片，想制造我们之间的误会。什么人啊？这么阴险？我怀疑就是保家案的幕后主使。这件事情会查清楚的，只是这两天我不在，你要小心，知道吗？好，我知道了。还有，明天下午我就回来了。晚上一起吃饭。明天啊，明天可不行。那后天呢？后天也不行。那大大后天、大大大后天、大大大后天都不行。现在想约我的人可多了去了。要是有些人爽约呀、啊，那就去排队。什么时候能约上，要看我心情。那就先替我排个号。要是明天约你的人也那么不知好歹，爽你的约，我再替补，好不好？明天再说，明天再说，挂了。好<咳>。那我先排个号，好吗？小<笑>姐<咳>，你没事吧？嗯。没事，这是你要签字的文件。哦，先放那吧。丢死人了
傅总，你怎么不问问李小姐，她和霍总？黎哥是什么样的人，我最清楚，不需要问，更不需要任何人来提醒。对不起，副总，是我得罪了你除了我，没有人能配得上你。哥，哎，大哥，你来的正好，你看我穿这件衣服怎么样？以兄长的角度来看，不行，太暴露。但是呢，以男人的眼光来看，怎么样啊？完美，太好了。那我明天就穿这件。所以说，我们家哥儿明天是要去约会，干什么？大哥，这个事儿暂时保密，告诉你。不是，你对我也保密的。好，那让我猜猜，是不是我认识？大哥，你什么时候变得这么八卦了？你快走，我要睡觉。好了好了好了，我找你来呢，是有重要的事情说。什么事儿啊？上次你让我调查乔家大女儿乔家的死。他是七年前那场车祸里去世的，黑子，而且跟你和傅修伟是同一场车。当时霍锦城跟乔冉在同一辆车里，没错，而且乔冉死亡的第二天，乔希云就立马接受了心脏移植手术。本来一车车他活不过半年。所以，乔西云的心脏其实是他姐姐的。大哥，你觉得这世界上有这么巧的事？一个被医生诊断只剩半年寿命的人，突然之间跟他有着相同配型的姐姐意外离世，然后他活下来了。所以，你的意思是？大哥。我还需要你帮我查一件事情，什么？我要那场车祸所有车辆的车检报告，还有驾驶人的所有信息。哥儿，这件事情牵扯的人太多了，况且已经过去了七年，我不建议你插手。大哥，我心里有数的。那场车祸不但让修北哥差点瘫痪，还差点要了我的命。我倒想知道。他到底是不是一场所谓的意外？好，我们人去查。哦，对了，那个傅修北明天下午的航班回来，你要不直接去接他吗？修北哥他自己有事情，我接他干嘛？哥儿，你拍成这样，不就是为了跟他去约会吗？当然不是了。那个谁？喂，大哥，你别问了，我走了，睡觉了。呃。明天航班的时间是下午四点。下午四点。副总，你领带来了。我自己来吧。哥，傅总，还没好。哥，你是来接我的吗？这位是，你好，我是林诗意，傅总的秘书。林哥，经常听傅总提起林小姐，早就想见见了，果然是个大美女。林秘书，你过去。不过
。我怎么从来没有听过你身边有这么漂亮的女士？什么时候招的？我怎么知道？我在副总身边五年了，李小姐别生副总的气。分公司刚开到国内，有很多事要忙，副总应该是没时间顾及这些小事。你秘书，我什么时候说我生气了？是我疏忽了，没顾得上介绍你们认识。这位是诗意，我的秘书，工作能力很强的。以后你们相处多了，应该会很愉快。相处，以后的事儿以后再说吧。秘书，秘书，你是知道我合作谈成功了，专门来接我的吗？上、哦，小心点儿。秘、哦、书，我没事，你不用担心。我说的是我的车，不就是辆车吗？你要喜欢，我给你买十辆，你别这么无情嘛。齐少，麻烦让一让。怎么，你个子高，了不起啊？齐少怕是误会了，哥儿是来接我的。等等，不少，我有洁癖，想上我的车，回去先洗洗澡。徐少，你看，我就说女神是来接我，还不走？来了。来拜拜。副总，林小姐好像误会了，要不我去和她当面解释一下？那我们走吧，车在那边停着。你不用跟着，我说你。副总，您不回公司了？前段时间是我太冒失了，不知道你对花过敏。这条项链可是我精心挑选的，算是赔罪。女神。女神，啊啊，礼物呢，我就不收了，心意我收下了。别呀，这可是我精心挑选的。拿来。啊？你不是说合同谈成了吗？拿来我看看。女神啊，为了你这个东西，我来回的两头跑，饭都没吃呢。你也不关心我一下，就知道问候。没吃饭啊？嗯。那要不要？我给你，真的，小事儿，怎么样，好吃吗？女神味道，当然好。那要不要我再问你吗？不要，你不是要看合同吗？你还真谈成了，那是自然。本少出马，没有谈不妥的。七少，没想到啊，你还是真人不露相啊。那你要不要考虑一下咱俩的娃娃亲呀？我们家锦城呀，论能力和长相，那都是数一数二的。要是能和令千金喜结良缘，那可真是一桩美事儿。那不是霍敬神他妈跟他妹吗？他们是在给霍敬神相亲。霍桥两家的婚事不是都定下来了？这相的是哪门子亲？这段时间，乔氏集团股价大跌。霍敬神他妈之前多希望乔氏能进你家，现在就多希望他。捧高踩低，确实是。也不知道是哪一家这么倒霉，被他看上。海这么千金，怎么又往上攻呢？既是侄女，性格软弱内向，季家就他这么一个亲戚，所以他妈希望他找一个好的。真是挑花眼了，能挑到这家，也算挑老毛病。前段时间我看新闻，霍少不是和乔小姐有婚约吗？那都是假的，是他们在造谣嘛？造谣？乔
曹曦云啊，她假装怀孕，她吸走了我的前儿媳妇。我跟你说呀，我们俩婆媳关系呀，相当好。我一直把我那前儿媳妇呀，当亲生女儿一样看待的。妈，你什么时？我去，欣欣，妈妈，李李哥，霍夫人，你什么时候把我当亲生女儿了？我怎么知道？李哥，你怎么在这里？霍夫人，这家店是您开的吗？不然的话，我为什么不能？我。我不是那个意思，顾夫人，您刚刚不是还说我是您亲生女儿一样吗？我怎么觉得你见我不太开心啊？霍夫人，您还好吧？怎么出了这么多汗呀？啊，没事，就是有点热。哎呀，这里空调好像坏了，季夫人，要不然咱们去包厢吧？哎，包厢好像已经满了，不过我们倒不介意一起拼个桌。服务员，我谁要跟你拼桌啊？怎么哪儿都有你啊？你阴魂不散啊？今天是我大哥跟季小姐相亲，你是不是故意来搅局的？这话说的，霍夫人刚才不是说了吗？她看我啊，像亲生女儿一样。那这大哥相亲，我不得来把把关吗？啊！你算哪根葱啊，李哥？我上回因为你被拘留的事情，我还没跟你算账呢。什么？霍小姐被拘留过？啊，好没有没有，我都是误会。哎呀，这都不是什么事儿。欣欣这个人啊，虽然脾气差，但是人还是挺善良的。只不过发起脾气来，他喜欢摔东西。上一次啊，是在专柜摔了人家一个手镯，也不是什么大事儿，就进去待了几天，出来了。霍小姐，你还砸过人家柜台呀、啊？这是真的吗？啊，没，当然是真的了。不信的话，您可以问问齐少。啊，好像是有这么一回事。云天哥，你怎么也帮着他？不是我，一个。呃呃呃呃云云天哥，我不是故意的。嗯嗯、啊，对不起。要不，他咋？欣欣，你说说你，这怎么又发脾气了？确实该给你找一个脾气好的嫂子。我看这季小姐脾气确实不错，难怪呀。妈，季夫人，这菜还没上来，你去哪呀？吃不下，霍家的家规。我今儿算是见识，我女儿福宝实在是不敢高攀。哎哎，季夫人，这锦城马上就要到了，你至少让他们见个面吧。不必见了，就算霍少贵为人中龙凤，能有霍小姐这样嚣张跋扈的妹妹，就算是全海城，也没有人敢嫁进你们霍家。难怪李小姐会选择离婚呀、啊。我们走。误会，误会。妈，他们要走就让他走。那个季小姐呆头呆脑，根本配不上我哥，哪比得上西云姐啊？你少给我提那个问事！你看呀，你就是被他洗脑了，你这是想气死我是不是？妈，季夫人，季夫人，哎，顾姐，我没想到你哥你那个妈还挺有搞笑天赋的。一个，你是个扫把星吧你？怎么怎么有你在的地方都没好事儿？你还讽刺我是吧？我我。妈、嗯，丢了，妹妹，妹妹，你看哥一个面子啊，不懂事，不懂事啊，不懂事啊。啊！你没事啊？你怎么无差别攻击啊？哎，不好意思啊，齐少，我这第一次泼人，这确实泼的有点歪哈，我下次多练练。啊、你你你什么你、啊？我我什么我啊？我跟你拼了！
，干什么？你疯了？疯了！看看你现在这副样子。我这个样子都是离合害的，还敢跑人的相亲对象？相亲？相什么亲？看来祸首并不是钱。没错，是我干的。你妈妈在这里假装和蔼可亲，欺骗别人，那我看不下去，说几句实话。仅此，你就是过来搅局的。闭嘴！相亲的事情，我确实不知情。不必解释，我不想。哥们，你赶紧把相亲带回去。你看那个满身都是，你哪儿都有你，你还好意思说？我好不容易跟我女神来约会，都被你们搅和了。医生，看来今天的饭是吃不成了，我先走了。哎，女神，不是，霍先生，你干什么？给我放手！霍少美，请自重。霍锦城。我让欣欣给你道歉，不必，还是让你面对，回去好好洗洗他的脸。你道歉，哥，凭什么？道歉，对不起，对不起啊！我保证这件事情不会再发生。这件事情，你保证没有用。哎，女神，你别走呀，我换一下，换一下。是。霍警察，干什么？干嘛？你不会觉得我跟他离婚，你就有机会了吧？你说话这么多，活该你老婆。李哥，你怎么在这儿？好巧啊，副总，你也来这儿吃饭？林秘书呢？他，我没让十一跟来。失忆，笑得可真奇。哎，他只是我的秘书。秘书？秘书就可以叫的这么亲密吗？你真的误会了？我没什么误会的。你这是？放开我！放开我！哎！傅小北，你是真的松手啊？好了，我的错。就是你的错，还不扶起来？疼吗？你说呢？你干嘛？林月，那你放下来，我不许快走。别动，我是半疼的。不他居然抱我女神，我连我女神手都没牵过。哎，你这么生气干？关你屁事！哎，开门！我要下车，我不去医院。扭伤可大可小，我们去看看。听话。我又没有扭伤，不信你看。没伤着就好。你还不赶紧开门让我下去、啊？餐厅我都订好了，嗯，我们去吃饭，好吧？是你喜欢的那家餐厅。谁说要跟你一块去吃饭？上次爽约是我不对，但是能不能听我解释解释？不听，我不听。你怎么不说话？你不是不听吗？傅秋北，你到底懂不懂啊？女人说了不要，那就是要；说不听，那就是要听。哦，是
你刚刚说你的人生不要，就是要。你就美。录完了吗？要不要听我说两我知道，第一次约会就爽约，并且没有向你解释清楚原因，是我不对。但我保证，绝对不会有下一次。我才不会因为这点小事生气。我和林秘书一起回来，是因为。我和他去外地办公，外地办公，还得你亲自去，是公司出了什么事情吗？需要我帮忙吗？看来你还是关心我的吧。我我这不是关心你，我只是觉得平时咱们两家世家的关系，就算我不帮忙，我大哥也会帮忙。好了，一点小事，那你。不生气了、嗯？你这条脸蛋，我不行。嗯，送你了。不是要去吃饭吗？还不去？当然要去。餐厅我都订好。小姐，那边雨这么大，还是你家伞？大你个头啊大！谢谢啊。那您头发怎么都湿了？哎！你怎么还在嘲笑我？李哥这个贱人，我跟他没完！你家为什么？从这一月起，你的零花钱再减半。又减，哥，你没看到黎哥那个贱人，他脚踩两只腿，他还当众羞辱我。这个花瓶，从你的零花钱里面扣。凭什么？扣完了为止。哥，哥，花瓶多少钱啊？小姐，这三十万。又是三十万，没完了是吧？小姐，每个月零花钱两万，照这么一算，三十万又扣到明年了。您还是少发脾气，别再乱砸东西了。你还敢管我？我想砸就砸。小姐，十万。去给我放洗澡水。野人，都长大了是吧？还不快去！都欺负我，所有新人姐对我好。喂，星云姐。霍总，您还好吧？没事。叫你查的事情没有？啊，这是曹家的佣人偷偷录下的。星云，公司资金周转的事儿，你到底跟霍进城说了没有？现在不是提这件事的时候。进城最近对我很冷淡，恐怕是起疑了。一个命可真够，几次都弄不死他。要不你联系替先生吧，他不是本事很大吗？连黎家四小姐都敢帮，肯定不缺钱。霍总，看样子这个替先生就是幕后真凶。乔小姐好像也早就知情。啊，那我先出去了。金城，我给你热了杯奶，放哪儿？你要趁热喝，你胃不好。那你记得一定要趁热喝，不要太烫。喧嚣的地方，多少面具和微妆。喂，金城，你睡了吗？在吗？金城，最近外面有好多风言风语。说霍伯母要给你安排相亲，我不相信这些
。自从姐姐去世后，只有你对我最好。你说过会娶我的，所以一定会兑现承诺的，是吗？小心。我答应你解决的事，好好照顾，而不是娶你。金城，你怎么了？我告诉你，就算我给你一个礼物，但是在我心目中，霍太太的位置永远只有她一个。金城，你怎么突然？行了，时间不早，早点休息。乔小姐现在还觉得这桩婚事势在必得吗？她答应过我姐，一定会照顾过我的。都是因为，因为你们才害我差点坐牢。只要我解释清楚，解释清楚，她肯定会原谅我的。我，我是不想跟你们合作。那如果霍天鹏知道乔冉的死并非意外，你怎么会知道？别害怕，替先生交代了。只要我们还是合作伙伴，就会永远替乔小姐你守护秘密的。只要你在下个月的慈善晚宴上把这瓶药下给李哥，李先生，李先生到底是谁？一个强大的合作伙伴，他会帮我们得到我们想要的一切。好，答应。那我就先回去。等一下，还有一件事。啊？那你快点，别让我哥看见。我重新给你定制了一根项链，应该不会过期。看你的仪式。嗯，不用试了，肯定合适。我先走了，你赶紧回家。再冲动，我就是小狗。项链喜欢吗？钻石够大，我喜欢。那还不给我点奖励？跑得这么快，叫都叫不住。嗯嗯嗯嗯。少爷，怪了。怎么了？小姐房间是不是养狗了？我怎么听见狗叫声了？有狗、哦。哎哎，大哥，你看，我带这条项链去慈善晚会的话，会不会太扎眼啊？我呢，就想知道这条项链是谁送给你的。我自己买的不行吗？行，毕竟我妹妹呢有这个实力。那是当然。呃，那个慈善晚会我有事不能陪你去，我想想让谁陪你去。大哥。其实我不用人，也行，反正到时候那个傅修为好像也要去，到时候记得给他打声招呼。他也要去？哦、oh. ，行，那个早点睡。这哪有？霍总，是林小姐和傅少。云高风轻，不走下去。停在这里，视线里。还是调查人说。你，全部是你微笑的表情。爱让谁也点。哎、啊、就是因为他，就是因为他，我们强势股份才跌的；就是因为他，金城才迟迟不给我履行婚约。我倒真想会会这位李四小姐
到底有什么本事？乔董，好久不见。乔小姐，你也在，身体最近还好吗？往年都是黎少爷来，今年换成了李小姐。这次打算捐多少慈善款呀、啊？大家都知道，我们黎氏集团一直都是捐赠的榜首。怎么，乔董，您今年有兴趣新增啊？听说最近乔氏夫君失禁。你就别为难乔总。你们胡说什么呢？我们乔氏好，别走。这么说来，乔氏今年的捐款额一定不会让大家失望了。你不必激动，连真人说话太张狂，早晚会是大。哈，李小姐，既然你这么想让我乔氏捐款，不如我们赌一把。如果你赢了，我乔氏今年的捐款。翻倍，翻倍，翻倍，那可是一千万。乔董，您还是真大方。那如果我输了呢？那自然是你离世出这笔钱了。看来乔董是有备而来。你就说敢不敢赌？谁不知道乔董虽有赌神之称，却也会大干他赌。一个，要是不敢就直说。就算是为了今年的慈善，今天我也笃定了。乔董，请吧。双方同时摇骰子，点是大是不是？我们直接开始了。李小姐，该你。哎，我傻子呢？这钱可不好的。放心吧，我先看看他的套路。不好意思，这看起来还有点难度哈。四小姐，你这是第一次玩骰子吧？就这，你还敢跟乔董赌？哎呀，凡事都有第一次，说不定我有新手帮忙护体，我再试试啊。那就开吧。小姐，你这新手光环好像没起什么作用啊！这一把就输了一千万，强势笑吗？一千万而已，还输得起？咱们再来一次。我看还是放。这要是传出去，该说我乔振雄欺负一个晚辈了。一千万而已、啊，乔董，您不会不敢了吧？好啊，来就来，除非李小姐舍得你的项链。这钻石项链得价值千万吧？一哥，你要是不舍得，别说大了。一条项链有什么大不了的？哥，不要紧，我相信你。乔董，可以开始了吧？只要你不后悔就行。
。哎呀，年轻人呐，可是人心气盛啊。不过别走，早点吃亏啊，是好事儿。我才说了两百，乔总，咱们继续。还来？你在赌注呢？好啊继续啊，李小姐，你全身上下就剩一身衣服了，怎么，你要光着身子出去啊？您好，要吗？乔斗果然是赌技超群啊！如果不介意的话，再下一箱赌注。啊，顾少要替李小姐翻盘呢，可以理解。不过我今天呀、啊，实在是没有时间陪你们两个小辈胡闹，想要赢回来呀、啊，改日啊！别改日了，就今天吧。嗯、赌桌上最忌讳就是杀红了眼，要学会及时止损啊！乔总，最后一把，敢不敢跟我玩？别客，你都输精光了，我赌。要是这把我再输了，就如你们所愿，我脱光了走出去。是不是疯了？但我要是赢了，刚才输的这些，还有，早懂你手上那个第八个东西，这个也得。别客，你好大的口气！这可是我们乔家的传家宝，乔总，您不会是对自己的赌气不自信吧？敢不敢跟我赌？想要我的玉扳指？可以，不过我要再加一注。说说看。如果你输了，你要亲自出面，澄清我家西云不实的传闻，承认你是小三儿，并郑重道歉。那些传闻不实吗？本来就不实，是你诬陷我的。哎，你就说赌不赌？要赌，咱们就一把定输赢。没问题，我同意。四小姐说我养呀，那再说，可就得光着出去了。进城。我走。你干什么？这话给我不念，你在干什么？我当然知道了。霍先生，请你坐车。你就这么等着他胡闹？你让他开心就好。万一说呢？说了。输了就听他们的，脱光了出去道歉吧。李小姐，你还赌不赌？当然了，咱们继续，别被不相干的人扫了兴趣。
，我看没有必要再开了吧。别着急呀、啊，班长。陆太太，小心点啊，别把我班主弄坏了。李哥，你这么明目张胆的出钱，这局不算。我出钱？那你们没出吗？原来乔董的赌技是这么难。哼，那那既然都出钱，那这局不算。突然，话是你们说的，一局定胜。既然都出千了，那比的呀就是谁的技巧。乔总，你说呢？自己出钱被发现了就出尔反尔，这要没被发现呢，这四小姐不就被冤枉了？乔家也不是第一次这么无耻吗？要是真赢了，还想让人家四小姐光着出去呢，真缺德！哎呀，你老赖了，真不要脸，说话跟放屁似的。击鼓录人，我愿赌服输。班纸给你，还是乔董，您有房坐。我收好了，昨晚我会娶回来的。好，那我等着你。四小姐，您稍等，我给您找个稳妥的盒子，放好您的班纸。啊，不用了，你给我拿个塑料袋装就行。这也不是什么值钱的玩意儿。你，哎哎，乔总，您慢点，保重身体啊！我还等着您来拿它呢。李哥，你的那些手段哪儿学来的？就小时候干妈带我去赌场，耳听目染就学会。我妈还教你这些？我可是好久没说，你回去不许管干妈。以后不准去这些乱七八糟的。知道。李哥。有事吗？你们在一起吗？关系。回答。看来我们还是不够明显，是不是要找个时间当众宣布？李哥，你把白纸还给我。这做什么保吗？收了的东西还能要回去？这是我们乔家的传家宝，这玩意儿是传家宝，那你们乔家确实没见过什么。你，金城，你帮帮我，我把气的高血压都犯了。女神，我刚来就听说你摇骰子摇晕了那个乔小三妇女，你简直没赌神了。哎，不好意思啊。没事啊。乔小三，哎，乔小三。我去，白玉盘纸啊，还拿塑料袋装着。女神，你也太潇洒了。哎，女神，你的赌技，教教我吧。童子功，学不来的。童童子功也能学呀，你教我几招。其实他也能学。滚！金城，一定要帮帮我。愿赌服输，输了就留着。可是李哥他出钱呀！你们没出钱吗？如果今天输的人是李哥，你们信吗？告诉我消息，是信还是假？这都是你们逼我。副总，原来您在这儿，我跟郝总聊了半天，他在等您呢。那你先去忙吧
，等一下，穿好衣服再去。我马上。穆少这个女秘书不一般呀、啊，怎么？你看上了？怎么可能，女士？我对你可是一心一意。别，别！齐少，以你的能力回去继承公司，那是绰绰有余啊。我也不知道你留在我们公司到底图什么。女士，你是说我有能力？啊？确实，我看了你最近的几个合同，确实不错。还是有人第一次这么夸我，知己难寻，必须很难。确实应该喝一瓶。酒不错。芝芝，你怎么了？这酒有问题。谢谢你的酬劳。谢谢谢谢。你就算赌赢了又怎样？还是倒是，我们乔家的传家宝，你也配？好热，齐少，好好享受你的女士。嗯，女神。等等我，右边，一百，对。徐云姐，我都找你半天了。我刚刚过来的时候，听他们说你跟乔伯父把传家宝输给了黎哥，这怎么可能啊？你是说的吗？好啊，哎呀，不过这不重要。齐云姐，怎么了？我刚才看到离哥他离哥，哎，你说呀，离哥怎么了？他是不是又欺负你了？哎呀，不是，我看到齐少抱着他，特别亲密的进了酒店的房间。什么？云天哥，他不是跟傅修北在一起了吗？对呀、啊，但我亲眼看到，绝对不可能有假。好啊，我跟他的账可还没算清呢，他都自己送上门来了。今天啊，我一定要让他身败名裂。喂，冰城娱乐周刊吗？我要爆料，离家千金离哥劈腿跟人开房，就在慈善晚宴上。最近工资怎么样？最近这边还行，不好意思，支配一下。等我，王总，李小姐出事了。家人们，现场吃瓜了！槟城慈善晚宴现场，各大媒体围堵林氏千金离哥，前脚携手绯闻男友傅修北出席晚宴，后脚就与别人开房，疑似劈腿，歧视集团大少。立刻通知平台，封掉所有相关直播，还有，让安保去疏散记者。是。慈善晚宴上也敢这么乱搞？要是真的，李四小姐这回可要身败名裂了。她本来就水性杨花，之前还被爆出来劈腿、离婚，还殴打孕妇，你们都不知道。顾总来了，哥，你也看到新闻了？
我就说离哥脚踩两条船，我上次就说过了。闭嘴！金城，星星也没什么坏心思，只是还凑热闹吧。我们也是看到新闻才过来的，看这样子，十有八九应该就是真的。诸位，今天的慈善晚宴上，你们因为这点小事就捕风捉影，未免也太不负责任了。正因为是慈善晚宴，才容不得他们这么乱来，简直平不知耻。就是，就是，就是。李、就是、小姐，李小姐，你要是再不开门，我们就要撞门了。哎、各位记者，这不逢年不过节的，你们怎么行这么大礼啊？我这可不给红包啊！人呢？什么人啊？四小姐，别装了，人爆料说你们是要开房了。爆料？谁爆料啊？不会是你们吧？你少诬陷人了。我们也是刚到。李哥，你少嚣张了。不管是谁爆料的，你劈腿是事实吧？云天哥呢？给我出来！哎，其实我今天好像有事。哎，你别别别，我给你去。我去。顾少，你怎么也在这儿？乔小姐不会是觉得我一定不会在这儿吧？不是，不是，这新闻里没说，我怎么知道你们三个人？你们这也太厉害了！我变个毛线的开，老子他妈喜欢女人！哎，别拍了。别拍了，你们哪家公司的？别拍了，再说一遍，别拍了！真他妈给老子下的药！别让老子知道了，否则老子把你们大卸八块！下药？怎么回事？这就要问问乔小姐，乔小姐，你不会以为我真的喝了那杯酒吧？酒不错。啊啊啊啊！女生，你，齐少，醉了。你们，你们说什么？齐少，你说呢？女生，我是你工作才那样，我错了，我才不纠缠你。行了，你好，齐少。反应就好。呃、啊，我、啊、我、啊、这次新仇旧恨，我们一起。你被下药了，跟我有什么关系？我什么都不知道。我被下药又不是一次两次了，吃一堑长一智。你真当我没证据？监控里显示的很清楚。从歌儿和齐少进房间之后，乔小姐也进去了。诸位，看清楚了吗？霍先生，你看清楚了吗？徐姐，真的是你啊？根本不是我，这个视频正脸都没拍清楚，而且。星星，我那天一整天都跟你在一起。对，西云姐一直跟我在一块儿，你少在这污蔑人了。霍心，你能不能长点脑子？被别人当枪使多少次了，还不长点心？你敢说我是蠢货？你，啊、哎呀，哎呦，哎呀，秋北哥，这是迷药。你包里怎么会有迷药？难道是霍大小姐下的药？怪不得要这么积极捉奸呢，这不是贼喊捉贼吗？我没有，你胡说八道什么呢？哥，你赶紧让他们闭嘴啊！那你告诉我，你的药是哪来的？我我说了，我不知道。查清楚，爆料的号码正式办理
我心，你怎么敢？我我我没有。还说你不是吗？真的不是我。安逸，报警。我，哥，我可是你亲妹妹。不行，我管不了你。行，我让警察管你。愣着干什么？报警！西云姐，我真的没下药，我没有。西西，我相信你，你肯定是清白的啊！好，好，好，好一出栽赃陷害呀！乔小姐，你现在这个临场反应能力真的很厉害，不当演员很真是可惜。李哥，你诬陷西西就算了，为什么还往我身上泼脏水？不管你说什么，我都相信，欣欣是清白的，他是清白的。那你呢？什么意思？视频里那个女人从我这儿拿走了我宴会上迎来的白玉扳指，也就是说，这个扳指现在在谁手里，谁就是下药的。乔小姐，现在最好的方法就是自证搜身。我凭什么让你搜身？你这是侮辱我！站住！金城，你也不相信我，就这么相信大叔的话？你想让我相信你是吧？好，打开你的包，证明扳指不在你的包里。金城，金城，你忘了你怎么答应我姐姐的吗？你就这么照顾我的？哪来的你？乔小姐，人赃并获，你还有什么要说的？怪就怪你贪心不足，你怎么就不舍得把这白玉扳指放进霍金的包里？原来迷药是你放在我包里，你想让我给你背锅？不是我怕，亏我一直把你当嫂子。你竟然想害我，想拉着我当替死鬼！我打死！我就说，你为什么一直怂恿我爆料？原来你早就想好了，万一事情要是不成，我就是你的替死鬼！你还真是个心机女啊！金城，金城，我没有，我没有，我没有！你给我滚远一点，放开我哥！乔西云，你三番两次想置我于死地，这些事情你一个人做不出来。同伙是谁？说不说？没有出事。那你的意思是说，所有事情都是你一个人做的？乔西云，你的把戏都让人拆穿了，到底是演给谁看的？还长，乔西，你喜欢下药水？好，那你尝尝。是你毁了我一天，我杀了你，乔西！你这么想杀了我，是因为你的生活全部都是偷来。我跟霍景城离婚以后，就再无瓜葛。你要是安分守己。不会到现在这个样子。我不惹事儿，但我也不怕事儿。你现在这，都是咎由自取。进，你放开我！我要杀了你！我要杀了你！金城，金城，你为什么要帮他？我是你的未婚妻。未婚妻。小雪，从现在开始，我们的婚约正式作废。你说什么？你不能这么对我！你哥，对不起你，你放开我！正如大家所见，今天所有的事情跟一个的毫无关系。一个一直都是这么的正直、勇敢、善良，是我拥有的时候不珍惜，持续冷暴力，对了他三年。一个。我接受，但我不原谅，小白哥
。本年度慈善晚宴捐赠榜首依旧是黎氏集团。黎氏集团已蝉联四年榜首位。是当之无愧的慈善企业。下面我们邀请黎氏集团副总黎哥小姐上台领奖致辞。首先，非常感谢慈善晚会的主办方给予我们这样的殊荣，同时也非常感谢他们能够提供这样的平台，让我们可以回馈社会。一个企业要做大做强，最重要的就是离不开社会的帮助与支持。所以，当我们有了一定的能力以后，热心慈善也是理所应当的。我知道这一年关于我的留言会非常的多，但是我相信流言蜚语都会破功自破，所以不要陷入内耗和自我怀疑当中。这一年，我经历了很多，经历了生死，经历了婚变，还经历了人情冷暖，所以我才明白了生命的可贵。还有就是，爱你的人在身边有多重。所以，我现在在这里正式的宣布，我将以个人的名义。向全球妇女儿童援助会每年捐赠一个亿，为女性的独立和自由贡献一份力量。也希望全世界的女性，无论说你是在婚姻中挣扎，还是说你在婚变后的独立前行，请都不要害怕。我愿意成为你们身后的一束光，照亮你们前进的方向。谢谢。我错了，我以后再也不会找李哥的麻烦。如果你还想追回他的话，走吧。乔西林这步棋算是废了，废掉的东西就丢了。那我们下一步棋是？要不我直接让人把离哥？不要，我现在又想留着。